welcome back to civil tech civil engineering diploma spy semester le design of steel and rcc structure ennu parayna subject le module 1 ile problem aanu nammal enna discuss cheyan povunnathu first problem nokka two plates of 16 mm thickness are lab joint using m20 bolt of grade 4.6 determine the bolt value if fe415 steel plates are used rendu plates thannittunde 16 mm thickness aanu parayunu adu join cheyidekunnathu lab based aanu lab joint aanu cheyidekunna m20 bolts aanu use cheyidirikkunnathu adinte grade 4.6 aanu nammal eduthu kandupidikkan parneykunnathu bolt value aanu bolt value nu parayunnathu idinte strength strength aanu bolt value ennu kondu udheshikkunnathu അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇഫ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ ഡേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് തിക്നസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഫിഗർ കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ വരുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സും ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വേറൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബോൾട്ടാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയ ആണ് എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഗ്രേഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾ ഡയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ഡയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബോൾട്ട് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ആ ഹോളിന് ബോൾട്ടിൻ്റേതല്ല കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഡയമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോഡ് എടുക്കുക അതിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ എടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ടേബിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ്നർ ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് കാരണം നമുക്കുള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിയറൻസ് വിത്ത് ഡയമീറ്റർ വിത്ത് വിത്ത് ഓഫ് സ്ലോട്ട് അത് അതാ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ടു എം എം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് യു ബോൾട്ട് എഫ് യു ബി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസേൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സിലെ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ 
നമുക്ക് എഫ് യു ബിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എഫ് വൈ ബി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എഫ് യു പ്ലേറ്റും നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം എഫ് യു ബൈ എഫ് വൈ ബി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഡി നോട്ട് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സാമിനായാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുത്തി ആ ഒരു ഹെഡിങ് കറക്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷെയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോർഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി എസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എൻ എസ് ബി ബൈ ഗാമ എം പി വി എൻ എസ് ബി എന്താണെന്നും ഗാമ എം ബി എഫ് യു എൻ 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 എസ് എ എസ് ബി എ എൻ ബി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ എസ് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നോട്ടേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കുക കാരണം എഫ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വി എൻ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വി എൻ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻ എൻ എന്താണ് എ എൻ ബി എന്താണ് എൻ എസ് എന്താണ് എ എസ് ബി എന്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ എസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് എ ഷാങ്ക് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ് എന്താണ് ഷാങ്കും എന്താണ് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതൊരു ബോൾട്ട് നെറ്റ് പോർഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെഡ് എന്നാണ് ഹെഡ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കാണും ആ ആ പോർഷന് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ത്രെഡഡ് ഏരിയ ഇനി വാക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാങ്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു ബോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഷാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടേതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ത്രെഡഡ് പോർഷൻ അപ്പം അതിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ ബി എ എൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എ എസ് ബി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കിട്ടി ആൻസർ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ നയൻ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതി തന്നെ പോവാം എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതാണ് എനിക്ക് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ കിട്ടിയത് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂസിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് പ്രശ
सो एफ ये डर करने था फोर हंड्रेड आना था डाउट तो नहीं चाहिए रहता अब वी एन एस बी ने बारे में बोला फोर हंड्रेड बाय रूट थ्री इनटू वन इनटू ए एन बी इन द बारे में द टू फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री टू फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री नाइन नाइन प्लस एन एस सी जीरो आना एस बी इन बारे में द थ्री फोर्टीन पॉइंट वन फ 56928.139.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39.0.39
थ्री इंटू ट्वेंटी टू आरुद सो रामा इक्वेशन पर पी बै थ्री डी नोट माइनस पॉइंट टू फाइव पी एय फिफ्टी बै थ्री इंटू ट्वेंटी टू माइनस पॉइंट टू फाइव इक्वेशन ना कोड बुक वे कंपेर चल पे माइनस पॉजिटीव चलो मारीा पर अब अगर निप तेड इक्वेशन पर एफ यु बी बै एफ यु ओके एफ यु बी पर बोल्टि प्लेटिद तमिल आश्यो नालाम वालू कॉन्स्टंट वण ओके अल अब बाकी मूं आंसर पर आंसर नोक ओके नमुक कंसर फस्ट फाइव सैकंड फाइव कर्ड वन नयन सिक्स फोर्त वन वण अब इतो लीस्ट वालू ऐसा चोच्चा ऐसा वरुद नमुक कॉइंट फाइव आरुद लीस्ट वालू अब या बी एड़ कई के बी इसवल टू फाइव फाइव अलग फाइव वण कौन कंसर अद यानि फाइव आईटे कंसीडर चेजू फाइव वण अदा मे कल वालू आन एस बी सो न्यूटन अड़ ना कंपिड़े बी डी एस बी आदि वालूसल टू पॉइंट फाइव के बी पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव वण डयमीटर ऑफ बोल्ट तिक्न आंड प्लेटिद याड़े अड़ता वि डी एस बी नोक वि डी एस बी पर वि एन एस बी डिवैड बै गाम एम पी आम एम पी एने स्टेप पर ओके नमु फाइनल न्यूट्रल कू मूट मुपत्ट एट कूटी मुपति सम वालूस एंक क चुनौर डिजिटि व्यतम ओके अब पॉइंट फाइव वण एवं चुनौर व्यतम अदेश वि डी एस बी कहूँ ओके यूनिट मरक अब नमु फस्ट स्टेप कटी सैकंड स्टेप कटी इन मूा स्टेपिलोट तेर्ड स्टेप बोल्ट वालू क्यालकुलेन ऐलुला स्टेपा वे नमुक किटिया वालू षेर कपासीटी बियरी कपासीटी ऐसी लीस्ट वालू ऐसा आ लीस्ट वालू एड़ियाँ मे अब नमुक किटिया लीस्ट वालू पर षेर बियरी इंप बियरी किटी वन तेटी टू पॉइंट एय कोमीटर षेर किटी फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव एय सवन अब नमुक लीस्ट वालू पर षेर कपासीटी ऑफ बोल्ट किटिया वालू आ फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव अब नमुक तेर्ड स्टेप आई कई फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव एय कोमीटर इत्रे ना प्रॉब्ल सोल्यूशन वाले सीमप्ल स्टेप्स इत्र बेसीिका इत्र अरमे अवस्टन कंप्लीट पेटू